न्यूज ट्वेल के स्वागत नानु चैत्रराज सोमवार आसान पुट विस्तरणे बहुतेका कचितु वागिदे राज्यपाल रना भेटी आगिदार सियम कुमार स्वामी राज्यपाल रोंदिगे चर्चियाना नरसलिद्धारे सियम हेच्डी कुमार स्वामी ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಬ್ಬರು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾಗೇಶ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಟ್ ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಇದೀಗ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಸೋಮವಾರ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೆ ಸಾಧಿಸಲಾಗ್ತಿದೆಯಾ ದರ್ಶನ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮರ ಮೂರು ದಿನಗಳಾದರೂ ತೆರವುಗೊಳಿಸದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಗೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ ದರ್ಶನ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಮರವೊಂದು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೂರು ದಿನಗಳಾದರೂ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಮರದ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮರ ಇಲ್ಲಿ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮರವನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ವಾಹನವನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಸುರಿದಂತಹ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮರವೊಂದು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೂರು ದಿನ ಆದರೂ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಮರವನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ನಟ ದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಹಗೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮರವನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ವಾಹನವನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಬಿಬಿ ಅಂತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ದರ್ಶನ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಮರವನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಬಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ನಟ ದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಹಗೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅವರು ದರ್ಶನ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಮರವನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸೇ ಇಲ್ಲ ಮೂರು ದಿನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಸುರಿದಂತಹ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮರವೊಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ ಆ ಮರವನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಮೂರು ದಿನ ಆದರೂ ಕೂಡ ದರ್ಶನ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾರನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಮರವು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸೋ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋಗಿ ಮರವನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಮೂರ್ ದಿನ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮರ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ಯಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಟ ದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಗೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ದರ್ಶನ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಮರವನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ತೆಗೆಯಕ್
ವೀಕ್ಷಕರು ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮರ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ ಮೂರು ದಿನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮರವನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಹಗೆಯನ್ನ ಇವರು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದರ್ಶನನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮರ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡಚಣೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮರವನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಂತಹ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೂರ್ ದಿನ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮರವನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹನುಮಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ದಿನ ಆಗಿದೆ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮರ ಬಿದ್ದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಮರವನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಸ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರಾದಂತಹ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಬಾಲಶೇಖರ್ ಸರ್ ಇದೀಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಮೊನ್ನೆ ಸುರಿದಂತಹ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮರ ಬಿದ್ದಿದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಯಾರು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದು ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಮಳೆ ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ ಒಂದೇ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂರ ಐನೂರಿಂದ ಆರ್ನೂರು ಮರಗಳು ಬೃಹತ್ ಕಾದ್ರ ಮರಗಳು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನಾರು ಕಾರುಗಳು ಜಖಮ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೌಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಆರ್ ನಗರದ ತಂಡ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆ ಆಯುಕ್ತರ ಅವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುವಂತಹ ವಲಯದ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಮರ ಬಿದ್ದು ಮೂರ್ ದಿನ ಆಗಿದೆ ಮೂರ್ ದಿನ ಬೇಕಾ ಮರವನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳನ್ನು ತೆಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದು ಹತ್ತತ್ರ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಲಾರಿ ಲೋಡ್ಗಳು ಮರಗಳು ನಾವು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗಿತಾ ಇದೀವಿ ದರ್ಶನ್ ಮನೆ ಮುಂದೆನು ಸಹ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಸರ್ ನೀವೀಗ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮರ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಮರವನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೂಡ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಮರ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಹತ್ತು ದಿನ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗತಿ ಏನು ಸರ್ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಗರ್ಗಸದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಿಷಿನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರಸ್ತೆ ಬದಿಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನ
ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಡಿಸಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ದರ್ಪವನ್ನ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಜನರ ವಿರುದ್ದ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕೋದು ಅವರೀಗ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ತರಾಟೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಈ ಮೂಲಕ ನೂತನ ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ವಿರುದ್ದ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಿಟ್ಟು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳೆಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ ಬರ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಮಾರಿಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಬೆಳೆಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ ಬರ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಮಾರಿಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಇನ್ನ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಗ್ರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡೋದು ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಕೆ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲೂ ಓಡಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಅಗ್ರವಾದ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರು ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಕಳ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಚಿವರುಗಳು ಈ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಯಿತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಇವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಗ್ರವಾಗಿ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡೋದು ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಕೆ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲೂ ಓಡಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಅಗ್ರವಾದ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರು ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಕಳ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ